。这里要非常感谢直直指向这位朋友的提醒，我在上一集真的把 ISO 读成 iOS 了，非常抱歉。大家好，我是科技宅男申浩，欢迎来到我的频道。今天要跟你分享的就是如何使用 Mac 的 Boot Camp Assistant 来安装和使用 Windows。请容许我打一个小广告，申浩 TV 呢会一直更新关于 Mac Boot 和 Mac OS 的使用小技巧。如果对这方面的资讯感兴趣的话呢，那就赶快订阅申浩 TV， 然后点击旁边的小铃铛，那么你就可以第一时间收到关于我影片发布的通知。上一集呢，我已经示范过如何使用 Virtual Box 在 Mac 里面安装和使用 Windows。这一集呢，我将使用 Mac 自带的 Boot Camp Assistant 来安装和使用 Windows。使用 Boot Camp Assistant 会比使用 Virtual Box 来的顺畅。唯一不好的就是你不能够同一个时间使用 Mac OS 和 Windows。这里有四样东西你需要注意的，就是你需要一个 Windows 的 ISO。可是呢，不是每一个版本的 Windows 都可以在这个 Boot Camp Assistant 里面使用，你必须要到 Apple 的官网查看。我会把链接放在说明文，你可以在等影片播放完后点击去查看。还有一个需要注意的就是，在使用 Boot Camp Assistant 的时候呢 ，Mac 的快捷键和 Windows 的快捷键呢是有一些不一样的。像是它左边的 Command Key 其实是 Windows 的 Start Button， 而 Option Key 就是 Windows 的 o r d e r n a t e Button Alt。第三个要注意的就是，在切换 Windows 和 Mac OS 的时候呢，你必须要 Restart 你的电脑；而在开机的时候呢，你必须要长按，就是 Hold 这 Option Key， 一直到系统让你选择你要开启 Windows 还是 Mac OS 的时候才可以放开。第四个要注意的就是，其实这个比较重要。在你 create 一个 partition for 这个 Windows 的时候呢，它的 partition size 呢其实只可以 set out 一次，也就是说在之后呢你是不可以更改的，所以你必须要给予足够的容量才行。这里呢我会建议你使用1 0 0 GB， 好吧？那么我们现在就来看看如何使用这个 Boot Camp Assistant。首先按 Command Space， 然后打 Boot Camp。就打开了这个 Boot Camp Assistant 过后，我们按 Continue， 然后选择我们的 Windows ISO Image， 然后呢，我们可以选择这个我们要的 Windows 的 Partition 的大小。这里再次提醒你，就是当你 create 了这个 Partition 的 Size 过后呢，是不可以再更改的。我们看到这个小小点哦，我们可以 Hold 着它。然后向左向右移，来选择你要的 partition 的 size 的大小。这里呢，我就直接给它132然后按 install。现在呢，它就会导入 Windows Support Software。这个呢，我们需要 connect internet。在 saving 这个 Windows Support Software 的时候，你需要 enable 一些 security。所以如果是 Mac Boot Touch Bar 的话，你就可以用 Touch ID； 如果是其他的话呢，你就要自己打 password。就现在就你上那个电脑。现在我们要开始下奥，下奥的版本呢就跟那个，就是我们下奥那个 Windows 是一模一样的。就、so, 他现在下奥好了，他要 restart 这个电脑。那我们要做一些 set up for 这个 book camp。OK， install 完了，先要 restart 电脑。OK， 算是 install 成功了，所以我们就可以用这个 Windows 10。e 如果你换起 Mac OS 的话呢，就要点击这个，选择这个 book camp， restart in Mac OS。然后就要 restart 电脑了，或者是你可以直接按 Windows 的 Start button， 然后 restart。restart 过后一定要长按 Option key， 就是 hold 住那个 Option key， 然后一直到可以选这个 OS 的时候。这里呢有 Windows 跟 Mac OS 的，所以我们就选 Mac OS 的这个。以上就是我要跟你分享的 Mac OS 和 Mac Boot 的使用小技巧。如果这影片对你有所帮助的话呢，那么就给我一个赞。
，然后分享给你有需要的朋友。据说呢，在 MacBook 里面使用 Windows 会比在其他的机里面使用 Windows 还来得更好。到底是不是真的呢？如果你有使用过的话呢，欢迎在下方留言告诉我。那么我是申浩，我们下一个影片再见，拜拜。